环带着护甲给大胖菊喂药，真的只是不爱了吗？原来一枚小小的护甲还暗藏着这一层含义。《甄嬛传》到底有多细节？原来爱与不爱都体现在护甲里。我们都知道，后宫娘娘们为了显示自己地位尊贵，同时也为了美观，常常都会佩戴护甲。这些护甲往往做工精良，花样繁杂，而且十分尖锐。妃嫔们除了晚上睡觉，基本上会一直戴着护甲。当然，也会有一些情况让妃嫔们心甘情愿地摘下代表自己身份地位的护甲。这也体现了他们在深宫后院里。少有的一些复杂情绪。甄嬛在前期为皇上按摩的时候，都会先脱下护甲，然后为皇上揉太阳穴。而到了后期，即使给濒死的四大爷喂药，他也没有摘下自己手上金色的长护甲。前期甄嬛还爱着皇上，自然对皇上无微不至，凡事都想到最好，哪怕一个小小的护甲，他也要摘下来确保安全。后期甄嬛对皇帝只有恨，自然不会管这些细枝末节的小事，他甚至恨不能四大爷嘎了才好。护甲其实也代表了甄嬛对自己的伪装，戴上护甲，她就是尊贵的熹妃娘娘，什么事都要以贵妃娘娘的身份考虑；而摘下护甲，她就只是甄嬛，可以随意表露自己的内心情绪。这一点在他照顾自己的孩子鸿雁的时候也能体现出来。面对熟睡的鸿雁时，甄嬛也是先摘下自己的护甲，再去温柔地抚摸鸿雁的头，浑身都散发着一种温柔的母性光辉，和平常盛气凌人的样子完全不同。其实不只是甄嬛，其他妃嫔也是同样。静妃抱着龙月轻轻的摇晃，手上也没带任何饰品，一副有女万氏族的幸福样子。反观皇后一秀，在抱孩子的时候依旧带着护甲，看着孩子满脸营业微笑，因为那是别人的孩子，而自己因为身体的原因。没有再生育，所以宜修当时心情应当是十分复杂的，自然不会喜欢别人的孩子。曹琴墨看到华妃用带着华丽护甲的手去摸温宜的头，眼神刺得都快喷出火来。可见对于这些妃子们来说，亲情是非常重要的。而他们在深宫后院里，唯一能够全身心交付的，也只有这些年纪还小的孩子。这也就是他们为什么只有在抱自己孩子时，才会摘下护甲来。谁看了不说一句可怜天下父母心呢、啊？《甄嬛传》才是真正的预言家吧？这结局一说一个准儿，挖不完，根本挖不完。《甄嬛传》中的细节也太多了，原来这些人的结局早有暗示。在甄嬛初登场的时候，她还是个不谙世事的小姑娘。刘珠曾经打趣甄嬛，连婉嫔的头饰都嫌重，以后当了贵妃还了得？结果甄嬛在宫中一路打怪升级，最后居然真的成了熹贵妃。只是当时还留在甄嬛身边打趣的小刘珠却不在了。除此之外，刘珠还调侃过浣碧，是不是想要嫁给果郡王？结果浣碧最后真的成了果郡王的侧福晋。要不说我们刘珠是最强选手呢，一猜一个准儿。可惜下线的早，不然也是甄嬛团队里的得力干将一枚了。在《甄嬛传》前期，甄嬛曾经告诫过浣碧，她母亲是罪臣之女的事情，足以让皇上把甄家所有人都流放到宁古塔。哪成想后期，皇帝真的将甄元道一家给流放了。虽然并不是浣碧的问题，但不得不说，甄嬛在直觉方面真是相当敏锐了。曹琴墨当初奚落丽嫔时，就曾说过，背弃救主的东西他是不会用的。而他没想到的是，自己最后被下毒杀害，也正是因为他背弃华妃投靠甄嬛，太后和皇上都觉得他背信弃义，不能留在身边。所以才毒害了他。沛国公府送来的文熙必毒块，没成想最后竟真应验了孟静娴是甄嬛的必毒块，帮甄嬛验了简秋夏的毒，并因此去世。以及皇上与皇后的貌合神离，宜修觉得她是皇后，也是四大爷的妻子。四大爷之后却说皇后只是皇后，并不是他的妻子。当皇后陷害纯元的事情败露后，四大爷十分愤怒，觉得皇后是残害手足的凶手。而他要杀果子狸时，面对甄嬛控诉他是在残害亲兄弟，四大爷却又不觉得有什么不对。这小两口还真是如出一辙的双标啊！甄嬛在浣碧出嫁时叮嘱他真心是最要紧的。四大爷劝果子狸娶了孟静娴的时候，却口出狂言，说真心是最不要紧的。也难怪四大爷和甄嬛走不到一起了，这爱情观本来就不对付呀。除此之外，你还在剧里发现了哪些细节暗示呢？什么华妃才是《甄嬛传》里最富的贵妃？果然，她跋扈的资本不容小觑。要说《甄嬛传》中哪个妃子最张扬，那肯定是华妃了。她每次出场都是穿金戴银，打扮的比其他妃子靓丽不少。这是什么原因呢？那必然是因为华妃本身就是个富婆。我们都知道，华妃是朝廷重臣年羹尧的妹妹，她的娘家有权有势，从小就受尽宠爱，要什么有什么。来到宫里，每个月的月钱都不够她花的，常常需要哥哥接济。可见华妃是有多败才了。然而华妃虽然脾气不好，但对待下人也是真大方。上爷爷那是说给就给，连眼睛都不带眨的。甄嬛笼络人心，靠的是她的领导力和优秀的头脑；而华妃笼络别人，主要是靠才，而且效果还挺显著。毕竟也没人会和钱过不去。由于国库吃紧，梅庄甄嬛提倡宫中应该节俭，缩减利菜，连每个月的月钱都少了一半。这每一条每一粒都是冲着华妃来的呀。
。华妃本身就花钱大手大脚惯了，而且她每个年纪都要大赏下人，这么点子儿可哪够啊？就算靠着哥哥的接济，也经不起这么造呀。皇后看过翊坤宫结年时候的账本，上面记载华妃明面上的开支为八千两，比皇后的开支都高了三倍不止。这还没算她平常给下人封赏的银钱，不然只会更多。华妃前期还能让哥哥救济，后期宫内外形势都不好，年羹尧也不能天天白给她送钱，只能另想办法。那他后期是怎么维持自己的巨额花销的呢？就是通过他家里的人脉卖官给别人，比如一个已经被罢免的官员赵之桓，想要通过华妃见年羹尧，帮助恢复自己的官职。事成之后，直接把三十万两银子送到翊坤宫，那可是三十万两银子呀！换算到现在的钱，那可就是直接上亿了。虽然这事儿确实不光彩，但金钱诱惑又确实很大。华妃这也算是走了个不光彩的路子，赚外快。也难怪她之后会因事情败露而被贬了。果然呢，有钱人的好，只有你想不到。没有他赚不到的。大家好，我是龙婶儿。国庆档电影《我和我的家乡》，大家都看了吧？里面孙俪有一段画龙点睛的客串，她和邓超仅用三秒钟就神还原了家庭地位的一幕。啊！你别笑。当然啦，这么简单的客串肯定是环环随意发挥的啦。但就是最后一个临场发挥的小眼神，把邓超送上了绝境。演员在演戏的时候啊，通常都会临场发挥，而你知道吗？这些清宫剧中的经典画面，居然都是演员临场发挥的呢。一，孙俪临场爆哭。这几年的情爱，时光，究竟是错付了。这段戏可以说是甄嬛经典瞬间排行榜上的前三了吧？终究是错付了，这是甄嬛第一次对老雍彻底失望、透心凉的那种。在剧情上呢，甄嬛也是在这个阶段被宜修狠狠地设计了。那宜修为什么要设计一个小小的甄嬛呢？还不是因为皇上要封甄嬛为婉妃。要知道，华妃刚刚倒台没几天，这时候善于攻心的婉妃如果再爬起来的话，可比华妃难对付多了。宜修马上坐不住了，立刻使用了他的绝杀，再次召唤了在天之灵的姐姐纯元，在婉妃的册封大典上，让甄嬛误穿了纯元的衣服。好家伙，皇上一开始都懵了，直接产生了错觉。婉婉，婉婉，你怎么不唤我四郎了？拽着长得像婉婉的婉妃，好一顿摸，发现不对头的甄嬛马上提醒老雍：“臣妾甄嬛，参见皇上。”嗯，接下来就是老雍不常见到的愤怒，放肆。不仅痛骂甄嬛，还把婉妃给撤销了。经过宜修的妙计，果然甄嬛被撸了下来。为了防止她东山再起呢，宜修再次使用绝招，让齐贵人的父亲告发了甄嬛的父亲，以至于呢，等来了这场孙俪临场发挥的爆哭戏。还在被关禁闭的甄嬛，为了父亲去求见皇上。好巧不巧，看见皇上写给纯元的情书，才发现自己受宠的原因，完全是因为这四个字：婉婉泪倾，长得像纯元而已呀、啊。难道我得到的一切全是因为纯元皇后？这场戏在剧本里呀、啊，并没有那么突出，也不是重点。导演郑小龙让孙俪随意去诠释。甄嬛在这个阶段，嗯，其实已经没什么感伤可言了。她看清了皇帝的真面目，本是一场心灰意冷的戏，却因为孙俪入戏太深，真的把自己当成了别的女人的替身。在那一刻，她没有控制住，完全对这个老公爆发了出来。我可是错了。这一段临场发挥，从心碎到愤怒，再到绝望，孙俪把这段情绪分成了三个层面，非常逼真的诠释了出来。对面接戏的陈建斌完全是一副懵懵的状态，哎，这么大起伏，我怎么接啊？请问我该摔桌子吗？二，周迅、霍建华揉腰。周迅和霍建华在演《如懿传》的时候也会临场发挥，其中一场就是如懿和皇上大婚的当天，那是如懿当上皇后的那天晚上，和皇上又举行了一次婚礼。这个二次大婚时，俩人的年纪可都不小了。如懿穿着巨琐碎的冠服，站了整整一天呀、啊。从皇后的册封大典，再到大婚的各种礼仪，早就累屁了。演到这儿呢，周迅就提议加一段皇上给他揉腰的戏，这种情节原本是不合适的。臣妾的腰都快断了。是吗？嗯，朕替你捏捏。哼<笑>，你见过哪个皇帝屈尊给别人揉腰的？但是俩人演出来却格外的自然，跟真正的小夫妻没啥区别。这一段发挥的就非常妙，一下子把青樱和红丽的感情通过一个不起眼的细节，顺利的诠释了出来。冷水觉得好演员临场发挥的戏都能让人非常入戏。三秦岚孽缘抓被子。来到最甜帝后 CP， 有占这一对 CP 的，请在弹幕打一。亲人们互相相认一下呀！
金兰和聂远演这部戏的时候，其实啊都是过气的老戏骨了。But 老戏骨虽然过气了，但对于演戏还是非常认真的。其中有一场戏，皇上双了疥疮，奇痒无比，想要挠一挠。这时一旁的皇后满眼温柔地拽住皇上的手，不准他挠。这时候聂远就来了一段撒娇卖萌又十分符合当时情景的临场发挥。哎。哎呦，瞧着委屈巴巴的小眼神，委屈的抠着枕头，这样的皇上还是第一次见到吧？还真是一边生病一边撒着狗粮，这齁甜齁甜的帝后关系也就只能存在于富察皇后和乾隆身上了。对于这一段的临场发挥，秦岚和聂远是在拍戏前商量着加的。对于这样的临场发挥，聂远可是还有很多呢。转过去，你刚才没听见呢？啊？好啦。总结完这么多，才发现还是好演员的作品有灵魂呀！不管是孙俪创造的《甄嬛》，还是周迅创造的《如意》，还有秦岚创造的《富察容音》，都是揉进了演员自己对角色的深度理解，才释放出了非常立体的角色，给观众留下了很深的印象。给这样的演员点赞！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。大家好，我是冷婶儿。《甄嬛传》里为什么陪伴甄嬛到白头的人不是锦汐，而是小品子呢？背后这一点原因是关键。要说起《甄嬛传》，大家肯定会想到宫斗冠军甄嬛，以及她身边的最大助手锦汐。但是不知道大家有没有发现呢？在四大爷死后，甄嬛身边出现的更多的是太监小允子，而不是大宫女锦汐。这是为什么呢？因为小允子的隐藏技能太多了。Number one， 小允子聪明伶俐且忠心。不知道大家记不记得，甄嬛初入宫时并不受宠，但是呢，宫里的太监还不少。当时有一胖两瘦这么师徒三人，从甄嬛这个刚注册而且还是非盈利性质的小公司里，跳槽到了华妃在丽嫔这儿开的这个有盈利还高薪的子公司里。当时整个碎玉轩就剩下小允子这么一个大太监，碎玉轩内所有的粗活都得有他一份但是呢。他非但没有想着跳槽，居然还尽心尽力地去侍奉甄嬛。后来，甄嬛得到了四大爷的注意。当我们四大爷问起，嗯，为啥碎玉轩没有太监首领时，小允子就配合着甄嬛的意思，快速谢恩了。当时甄嬛入宫并不久，但此时小允子已经可以和甄嬛配合默契了，这就足以说明小允子的伶俐和忠心了。还有当时的一梅园吟诗名场面，因为一个小巷言生的爱恨纠缠。而这个小巷呢，就出自我们心灵手巧的小允子之手啦。这样一个心灵手巧、聪明伶俐，又能和主子配合默契的忠心之人，自然是备受主子宠爱的。所以，这样伶俐忠心的奴才，能跟在主子身边也不算稀奇啦。Number two， 隐藏的武功高手。看过《甄嬛传》的小伙伴应该都知道，小允子的武力值在一众太监中是很厉害的，帮助甄嬛在受宠初期做了很多事情，所以甄嬛的宫斗之路一开始才能那么顺利。印象最深的就是小允子涂着大白脸，专鬼吓唬丽嫔和富察贵人，尤其是她还吓疯了丽嫔，也相当于掰断了华妃的锁绑。其次就是她藏在屋顶，帮助甄嬛抓住了来偷偷送药，想要借此加害甄嬛的小印子，为甄嬛成功的扳倒于婴儿做出了卓越贡献。不过呢，小允子的功力不仅仅只有这些哦，其实他还是一个隐藏的武功高手，这一点啊，也是甄嬛最终会选择他的一个重要原因。在四大爷终于怀疑六阿哥红艳不是自己的孩子时，甄嬛让小允子去处理掉，奉皇上之令，带着六阿哥去滴血验亲的血滴子下意。这件事儿，小允子做的也很好，他直接杀掉了下意，绝了甄嬛的后顾之忧。这是没把门，赶紧打破头，完了拖出九门，说是死了个太监。可是呢，要知道这个雪滴子在当时就是相当于一个高级特务的存在呀、啊。而皇帝让夏意去带六阿哥滴血验亲，就体现了夏意是皇帝的心腹。作为皇帝的心腹，那他必定是高手中的高手了。然而，小允子一个常年居于深宫的太监，即便是面对着这样的一个高手，居然还能如此狠辣，这就说明小允子并不是表面上看起的那么简单，他很有可能是一个隐藏的武功高手。这或许也是甄嬛对小允子另眼相。带的一个原因吧。Number three， 心存善良。在甄嬛回宫后的剧情里，有一次绯闻忘记关窗子，受到了惩罚。要被掌嘴的时候，小允子说怕自己下手失了分寸，所以让绯闻自己动手掌嘴。虽然呢，锦汐也很平易近人，可这件事儿就算是放在锦汐手里，也肯定不会这么轻易的过去。从这个细节上面就可以看出小允子内心的善良。
，小远子在深宫的阴谋算计中生存下来，可他还是保留了内心的那一丝善良，也是令人动容的。相信甄嬛也是看到了这一点，才更坚定的让小远子留在身边的想法吧。毕竟初入宫时，甄嬛也是善良的，她看到善良的小远子时，会有一些恻隐之心，也是很正常的。Number four， 多才多艺。在剧中，甄嬛第一次消沉以后，失宠了一段时间。也就是在这次，甄嬛的复宠计划中，有了伊梅园的第二大名场面。那飞呀、啊、飞的蝴蝶，终究还是飞到了四大爷的心里。这个还要感谢我们的小允子跟浣碧说，别院里可能有蝴蝶，为本次活动提供了蝴蝶的来源。再后来，甄嬛想要扳倒安陵容，小允子去偷安陵容的香料的时候，他趁人不备，偷偷的撬开了锁，拿走香料之后，又完好无损的还原了盒子，甚至还在那次素汐想要放火烧掉碎玉轩的时候，也是小允子成功的反侦查到了这一情况，从而避免了这次灾难的发生，可以说是救了甄嬛一命。Number five， 锦溪和苏培盛的关系。众所周知，甄嬛在甘露寺的那次复仇计划里，锦溪起到了极其重大的作用。她搭上了四大爷身边的贴身公公苏培盛的线，和他成为了对食。最后，在皇后的 buff 加持下，这个事情搞得满宫人都知道了。可四大爷过世以后，我们年轻的小乾隆一登基，身边用的可都是自己的亲信了。毕竟历史上的乾隆是出了名的疑心病重。本来苏培盛这个身份虽然尴尬，但也没什么，直接把他打发到别的地方就是啦。毕竟一朝天子一朝臣。可是锦溪跟他的关系实在是密切，甄嬛又只是小乾隆的养母，而自己的亲生儿子还曾经参加过义处，他身边时常带着跟先皇关系如此亲密的人，难免会让这个疑心病重的养子多想。甄嬛为了保全这个亲生的小儿子，付出也是很多了，怎么可能让这一切毁在一个小小的细节上呢？所以再加上小允子聪明、忠心、多才多艺，不仅该狠辣的时候狠辣。该善良的时候善良，而且更重要的是，他还是一个武功高手，一直默默的保护着甄嬛。那当然，这个陪伴甄嬛的任务就会逐渐的落到小允子的头上啦。好啦，本期视频就到这里喽，喜欢我的宝宝别忘了给我点赞评论哦，下期再见。大家好，我是冷婶儿。三刷《甄嬛传》之后，冷婶儿发现本剧最大的一个渣男其实就是果郡王。找到以下四点证据，来吧，上车。一、撩甄嬛。想必大家都记得甄嬛和果郡王第一次见面的场景，那时的甄嬛还是一个天真烂漫、爱笑爱玩的女孩儿，在无聊的宴会上早退的她，偷偷来到湖边戏水。这时，果郡王在一边看着她。在古代，尤其是皇宫，除了皇上，其他人跟女人私下交谈合适吗？而且古有非礼勿视的规矩，随便乱盯着别人看是极其不礼貌的。你再看果郡王那直勾勾的眼神，哼，一看就不是什么乖乖男啊。更重要的是，古代女孩的足属于隐私部位，哪能随便看嘞？甄嬛上岸后，慌忙的隐藏自己的白绝、啊。你是谁？你躲开！可是果郡王呢？不但不避讳，还说这话。李后主曾有言：“漂色欲柔情。”来称赞佳人的皮肤白皙，可是我看不如用“漂色欲纤纤”，更见玉足的雪白纤细之妙。简单翻译一下就是：嗨，美女，你的酒啊好白哦，这样事撩人真的可以吗？这可是你嫂子。还有一次，甄嬛和果郡王在小花园私会，私会内容是甄嬛想和果郡王撇清关系，老娘可是皇上的宠妃，以后你是你，我是我，我们不可能有别的关系。而果郡王用他那忧郁的眼神说：“我是婉嫔为知己。”什么啊？你把你嫂子当成知己，这话你敢跟你哥说吗？二撩浣碧，果郡王在撩人上从来不分高低贵贱。只要你美，本王就能把你夸上天。浣碧穿着新衣服，想要引得皇上的注意，结果皇上没注意到她，皇上的弟弟却注意到她了。果郡王甚至都不知道这人是谁，管他是谁，先撩再说。上来一顿云里雾里的撩。你若不信，去看那春日里的花朵，大多数都是红花绿叶的，人人还说啊，美得很。<笑>翻译过来就是：妹子，你笑起来真好看，就像那花一样。这里真的要出一集果郡王的撩妹技巧了耶！单身汪，赶紧学起来哦！人好看，穿什么都好看。小嘴巴巴的夸，浣碧一个丫鬟能受得了吗？也就是这个时候，浣碧心里已经默默的种上了果郡王的草。之后，浣碧遇到困难的时候，经常去找果郡王帮忙。而这边的甄嬛难道不知道吗？她早就用她天生的宫斗识别能力识别到了浣碧和果郡王有什么料。你也是七爷来往，是从什么时候开始？<咳>哦呦，我老姐怕不是长天眼了吧？怎么会知道我和果郡王有联系呢？浣碧，你真的小看你老姐了。你今日见王爷时，行的是常理
。若不是平日里私下见过，怎会只行常理而不行大理呢？女人认真起来真的好可怕。甄嬛话里话外都在说：“浣碧，我的好妹妹，以后少跟果郡王联系。”私下里不要再见了。三撩叶兰依，叶兰依还是个驯马女的时候，就在宫里邂逅过果郡王。这时候果郡王能做什么？一看老相识，当然是开撩喽。是你穿这青色的衣裳啊，真好看。嗯，又是衣服好看，你没有别的词了吗？叶兰依说：“王爷，最近你都没有来圆明园哎。”果郡王说：“等我有空就来看你哦。”嗯，一看就是经常见面，害得叶兰依成为皇上的嫔妃后，还对果郡王念念不忘。他们居然还敢在宫中私会，这个果郡王真的不知道在宫里私会过多少皇上的女人了。当叶兰依已经成为皇上的女人后，看果郡王说的这是什么话？我印象中的叶兰依，笑容美好，性格坚毅。笑容美好，性格坚毅，人家都变成你嫂子了，你还在这夸人家美？呸，渣男！四撩孟静娴。如果孟静娴对果郡王只是仰慕，也不至于把自己等成老姑娘，这说明果郡王以前是见过孟静娴的。出于天生的撩妹爱好，他可能无意间对孟静娴散发了自己的魅力，导致孟静娴对他是魂牵梦绕，才耽误了他一生。果郡王这种人其实很常见，他人好，读书好，长得帅又有钱，对所有女孩都很好，夸一夸就能得到被别人仰慕的小眼神。今天你哭了，我要哄哄你；明天他失恋了，我可要好好陪陪他。这种标准型渣男只图自己乐呵，不知别人的苦涩。最坏的一点是，果郡王极其没有责任感，在皇上和甄嬛没有完全撇清关系之前，就让甄嬛怀孕啦。这要是被尼姑知道，就等于被皇上知道了，那岂不是给甄嬛招来了灭九族的灾难？之后还是甄嬛自己用计回了后宫。整部剧中，果郡王没有承担过任何责任，甄嬛先放一边。浣碧为了解围甄嬛和果郡王，虽然也有私心。把自己嫁过去之后，你看果郡王有给过他一丝温存吗？不但不爱他，每封家书最后还要加上一句“熹贵妃安”。What？ 给自己媳妇的信，偏偏要问自己前任的情况，你说渣不渣？孟静娴和叶兰依就更别提了，两位可怜人错付了一生的等待啊！渣男鉴定完毕，你同意吗？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。各位好，我是冷婶儿。乾隆一年能吃两百多顿火锅，慈禧最爱垃圾食品，溥仪荣获第一位爱吃西餐的中国皇帝。本期我们来看看宫里的美食都有啥？硬菜类一，玫瑰人的火锅麻辣虾。那、啊、妈呀，这一幕不知道看饿了多少妹子。玫瑰人怀孕后，口味也跟着变重了，满满一锅的麻辣虾，还冒着热气儿，看得直让人流口水。大家可能不知道，这火锅本锅也是很贵的呀，用的是景泰蓝掐丝珐琅工艺制作而成。皇家的东西不只要好看好吃，更重要的它得贵呀。二宜修的老鸭汤。皇上来一趟是不容易，一旦要来，我们的乌拉那拉氏可得准备一桌子好吃的。那这道慢炖的老鸭汤，四大爷一口气喝下了两碗。老鸭汤的魅力所在就是鲜美，这是一道江南特色的传统名菜。原料超级简单，就是老鸭和盐，但是火候和炖制时间是精髓。这道菜啊，做好了那是汤汁香醇，滋味鲜美，汤色呈金黄。鸭肉酥烂，四大爷为啥这么爱喝老鸭汤呢？因为他补鸭。古代皇帝身子都虚，你们懂的。三，永琪妈妈爱吃的烤饼。永琪的妈妈于贵人怀孕的时候最爱吃一道菜。嗯，严格来说，这并不是一道菜，而是一个主食，名叫海生鲍尔斯克。听名字也知道，这是典型的蒙古美食啦。不过这大饼子有啥好吃的？怎么被于贵人吃的这么香呢？这种蒙古烤饼里面放了奶、酥油和盐。发酵后放到平底锅里煎，煎至两面金黄就可以吃啦。这种烤饼刚烤出来的时候是外焦里嫩，香甜酥脆，除了酥，还有淡淡的奶香味散发出来。嗯，怪不得余贵人一顿能吃仨呢。四华妃的小厨房。华妃可是个不折不扣的吃货大户呀，她拥有连御膳房都比不上的私人小厨，这也是用来勾引四大爷的利器之一了。时不时就做上一桌子好菜，薅皇上过来恰饭。来听华妃给大家报菜名：鲍鱼烩珍珠、鱼肚煨火腿、鲨鱼皮鸡之羹，还有鲜蘑菜心。四大爷说：“这些菜呀、啊，可都是最费功夫的菜，一定是华妃后半夜就起来盯着做了。可见呀，嫔妃们为了能让皇上来一趟，那是有多费劲。俗话说，要想拴住男人的心，先拴住他的胃。后宫嫔妃们争宠的途径之一，就是做得一手好菜。比如华妃这儿的珍珠海米味鹌鹑，皇上一想到这道菜，那就得去一坤宫啊，稳稳的。五，慈禧的午餐。”
，来看看电视剧《苍穹之矛》里慈禧的午饭都吃了啥。首先映入眼帘的是规模宏大的传菜园，一道菜用一个食盒，几百名传菜员排队站好，从御膳房排到慈禧吃饭的宫殿长春宫。每道菜里面放了一个银牌，它有两个作用，一个是验毒，一个就是报菜名啦。不一会儿，一百多道菜就齐刷刷地摆上了桌。眼前那张十米多长的桌子，都是慈禧大佬今天的饭菜。随意一瞟一眼，先定位一道菜。这时候啊，有眼力劲儿的太监就得立马看出大佬的意思，赶紧的夹菜。嗯，看起来是咕噜肉，大佬尝一口，这道菜不错。这还不是慈禧最爱的，她的心头爱啊，是一道叫做糖醋里脊的菜，熟不熟？这道菜别看现在特别大众，是个人都吃过，但是在清朝那个年代，它可算个贵族菜了。主要食材呢是上好的猪里脊肉和鸡蛋。外面裹上酸酸甜甜的糖醋汁，外酥里嫩，酸甜美味，是小姐姐们爱吃的东西，怪不得慈禧大佬也爱吃呢。六环环的小厨房，早上刚上完朝，四大爷就马不停蹄地来到了碎玉轩，看看环环给老公准备了啥早饭，有清炖的粥，有新鲜的手磨豆浆，还有皇上单独送来碎玉轩小厨房的风烟小菜，看上去是一个不错的早餐嘛。粥看起来是一道朴素不过的主食，那皇帝喝的粥有什么不一样吗？当然，别看是碗简简单单的粥，实则呀下了很多功夫。首先，煮粥的水它不是普通水，是皇帝日常喝的山泉水，每天有固定的太监去山上拉水。米呢是玉田产的米，这可以说是世界上最贵的米啦。玉田胭脂米在当时是平民老百姓难以吃到的米，《红楼梦》里的主子们也吃这种贵族米。这种米作为贡品，只有皇家贵族能够享用得到。甜品类七：藕粉桂糖糕。这道菜最初出自沈眉庄之手，每次去找闺蜜玩都会带上一份。环环呢，从此就爱上了梅姐姐的这道藕粉桂糖糕。没想到啊，没想到，故事从环环延伸到了如意。环环变成太后，梅姐姐早就不在了，可她。还保留着爱吃藕粉桂糖糕的习惯，后宫是人人皆知，所以想讨好太后，那得先学会做这道甜点。如意就很会做啊，不仅做给太后吃，还经常给老公做呢。这位藕粉桂糖糕是太后爱吃的，臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。八枣泥山药糕。快去拿梅姐姐爱吃的枣泥山药糕来，哎，茶药碧螺春，嗯，快去。这道糕点是梅姐姐的最爱喽。每次来环环宫里串门的时候，环环都会给梅姐姐准备。这道甜品最早出现在《红楼梦》里，是秦可卿在病中服用的滋补品。红枣可以补气，山药可以健脾，加上甜甜的味道，是一道非常不错的养生类甜品。交代我们的白月光娘娘啦，荣英最爱的甜点必须得是江米年糕啊。这是娘娘临死前唯一想吃的东西。那天，皇后娘娘说想吃江米年糕了。明玉娘娘，我想吃你做的江米年糕。趁明玉去准备的功夫，荣英就自己走上了城墙，一跃而下。最后呢，江米年糕也没吃上，人也走了。这道点心是用南方的糯米和红枣制作而成，类似于北方的年糕。不管在古代或是现代，一到过年呀、啊，家家户户都会蒸年糕吃。十芙蓉糕，荣英的另一个心头爱就是芙蓉糕喽。这是北京老字号的点心，步步惊心里的若曦也是最爱吃芙蓉糕呢。被狱中罚跪的时候，十四爷就冒雨偷偷送来了芙蓉糕给若曦。林更新，你可真会。总之，芙蓉糕又是一个小姐姐逃不掉的甜品。除了容易爱吃这个，慈禧年轻的时候也很爱吃。在《宫女谈网录》中，宫女就描述过，一到过年，老太后会吩咐管事的太监准备几位点心送到娘家的府邸，有大油糕、喇嘛糕、鸡油饼、黄蜂饼，还有就是芙蓉糕了。看来，在慈禧大佬的少女时期，芙蓉糕陪伴了她的青春期。十一，荷叶酥。玉太妃给儿子求情的时候啊，故意带了这道点心给乾隆 boy， 想必这小子小时候没少吃这道甜点。玉太妃命人送来了荷花酥，皇上小时候最爱吃的就是这道点心。荷叶酥是宫廷里的传统点心，后来啊才慢慢的传向民间。惊喜的是，我们在《舌尖三》里面居然看到了它的身影。内馅是玫瑰豆沙做的，用两种不同颜色的面皮包住，在中心划开一个十字的形状。入锅后，荷花就会慢慢的绽放。不得不说，这个颜值还是可以的。看了这么多年清宫剧，躲得过宫斗，躲不过美食。日常有皇帝们吃的满汉全席，想吃独食了没问题。嫔妃们宫里有的是私人小厨房，后宫聊八卦还有必不可少的各种甜点。连宫里死了人的葬礼上，美食都是那么的精致。看完了电视剧中呈现的宫廷美食，我们再来扒一扒，真正的皇帝们都爱吃啥。
火锅人人爱，乾隆也不例外。乾隆暴爱是个彻彻底底的火锅代言人。一年的餐食中啊，他能吃二百多次火锅。就拿乾隆四十五年的某一天来说吧，早上就上火锅了，是燕窝、鸡丝、白菜的锅。哦，对了，以前的火锅呀，不叫火锅，叫锅子。晚膳又上了燕窝、丸子锅，还有羊肉锅子。好家伙，一天就两顿饭，都吃火锅了。乾隆要是活到现在呀、啊，我就带他去吃海底捞。乾隆爱吃火锅，可他爷爷却是个养生 boy。康熙一天就吃两餐正餐，其余的糕点呀、啊、小食啊，一律不沾。他不追求山珍海味，在康熙的食谱中很少看见牛羊马、鸡鸭鹅之类的，反倒是素食比较多。你看看，没想到还是个素食主义者。慈禧要是活在今天，一定是个热衷于垃圾食品的人。你看看他这一天都吃了些啥？点心局在某一天的记载中这么登记着：猪油两斤，蜂蜜五斤，糖八斤，橙沙八两，甜酱六两。咱也不知道这是做了什么，能用这么高糖量的原材料。反正除了这些，慈禧大佬还爱吃各种重口味的东西，比如大肠、五脏。更爱吃油炸食品，他爱吃的东西不是高糖就是高油，妥妥的垃圾食品专爱者了。好了，来说下最洋气的皇帝溥仪，他可是第一个爱吃西餐的中国皇帝。由于背景时代的关系，溥仪从小就接触到了西方文化，老师还是个老外，吃西餐这种洋气的事情对于溥仪来说不算奇怪。没想到啊，接触到西餐文化之后，溥仪是一发不可收拾，疯狂的爱上了，无奈呀、啊。宫里做得了满汉全席，却做不出正宗的西餐，幸亏啊，幸亏！溥仪他被赶出了紫禁城，这下终于能吃民间的西餐了。溥仪十九岁被赶出紫禁城之后，到天津混迹，经常带着婉容出入天津英法界的高级社交场所，穿着西装，吃着西餐，弹着钢琴，跳着舞，所有洋气的事情，溥仪都学了个遍，搭上了时尚的末班车。好啦，本期清朝宫廷的美食系列就讲到这里啦，不说了，干饭去了啊，下期再见喽！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。